ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പഴമയിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ല ടേസ്റ്റിൽ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചമ്മന്തി അരച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കോരി എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കോരിയിൽ അരച്ച ചമ്മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത വീട്ടിലത്തെ ഒരു അമ്മായിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ വേണ്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അതൊന്ന് നെടുക കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ അത് നെടുകൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാത്ത തന്നെ അതിൽ ഇട്ടിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പതിവായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ പറ്റാത്തോണ്ട് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് വേറെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഈ ഉള്ളിയുടെ നീരിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് കഴിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി നല്ല കിഡിലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ മിക്സിയിലോ അമ്മിയിലോ ഒന്നും അരച്ചാലും ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാന്താരി മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാന്താരി മുളകിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാന്താരി മുളക് ചേർക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള കാന്താരിയാണ് രണ്ട് കളറിലാണ് എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്നും അരക്കുന്ന പോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ചമ്മന്തി കഴിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇതിവിടെ കഞ്ഞിക്ക് ഇത് കഴിച്ചിരുന്നു ഇത് അരച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കുട്ടികൾക്കടക്കം എല്ലാവർക്കും ഇത് നല്ലോണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത്ഭുതം കാണാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളൊക്കെ നാല് സൈഡും വന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം ഇന്ന് എവിടെ ഈ ഒരു സംഭവം കാണാനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര പണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ചാനലിന് വടക്കിനി നിന്ന് പേരിടാൻ കൂടെ കാരണം അതാണ് വടക്കിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്തിലെ അടുക്കളക്ക് പറയുന്ന പേരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കിച്ചൺ അടുക്കള എന്നൊക്കെ തന്നെ ആവും പറയാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പുളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ അത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അത് അറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഉള്ളിയുടെ നീരാണ് ഈ കാണുന്നത് പുളി ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ കാരണം പുളി ആദ്യം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു വെപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഉള്ളി കരയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഉള്ളി ഉപ്പും മുളകും ഒക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതവിടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി തൂങ്ങി കൊടുത്ത് അത് ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡിയായി ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാവരും കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ഇത് കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പ് പറയുന്ന പണ്ട് ഉമ്മയെ കരച്ച് തന്നിരുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടി ഇതിന് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ചമ്മന്തി അരച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തായാലും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം എന്തായാലും ഇത് കഴിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പഴയകാല സ്മരണം ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി പക്ഷേ എല്ലാവരും മിക്സിയിലോ അമ്മിയിലോ ആയിരിക്കും അടച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇനി ഇങ്ങനെ അരച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തായാലും കമൻറ്റിലൂടെ പറയണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു നാടൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ വടക്കിണിയിലൂടെ തന്നെ കാണാം